大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。归路谭松韵新剧热恋，护心侯明昊剧照曝光她甜美笑容，融化全网。陆剧女神谭松韵近年平《锦衣之下》《向风而行》及《归路》等剧爆红，她月初才与祝清好、郑业成拍完《蜀锦人家》，日前再度无缝进组开拍她的首度仙侠新剧《逍遥》。逍遥男主角找来平护心、一人之下走红的侯明昊搭档。日前剧组开机仪式照曝光，他们不约而同都向中间歪头，同框的 CP 感满意。另外，谭松韵在首发剧照中回眸一笑的甜美模样，更是让全网融化。谭松韵一十五岁便以童星出道，早年凭后宫《甄嬛传》《纯贵人》一角走红。二零一六年首担当女主，主演偶像剧《最好的我们》，大受欢迎。近年推出《锦衣之下》《以家人之名》《向风而行》等，都成爆款。古偶、现偶双杀。去年于景柏然主演的《归路》单集均播放量，甚至打败赵露思的《偷偷藏不住》，拿下年度冠军，堪称 2,023 甜宠剧王。谭松韵手中待播剧，除了于许凯主演的甜宠剧《你比星光美丽》。以及月初才杀青的古装新戏《蜀锦人家》，日前在官宣开拍。他出道19年，来首部仙侠古装剧《逍遥》。《逍遥》男主角先前曾转过《长相思》的张晚意，后又变成以《云之雨》男二爆红的程磊，但程磊目前仍与未有暗相来的周也忙拍古装剧《锦月如歌》，分身乏术，最终由凭护心一人之下爆红。才刚杀青郭靖明指导的古装新戏《大梦归离》的侯明昊拿下，《逍遥》导演找来狂飙的徐继周指导，讲述人妖两族因受欲望驱使寻找玉里神泉，数百年来引发各路人马纷争不断，生性洒脱、应变值满点的少女逍遥谭松韵是意外开启万妖古奇幻之旅，将妖界搅得天翻地覆。碰上历尽沧桑的万妖之王红叶侯明昊氏，再次出世守护万妖谷。两人相处中，红叶逐渐察觉逍遥身上可贵的纯粹之心，不被欲念支配。两人携手前行，接连被怪案缠身，还遇到了难以对付的神秘对手。两人也在相知相许中展开恋情。逍遥剧组日前释出谭松韵。侯明昊参加开机仪式的同框照，两人席地而坐，戴住毛帽的侯明昊耍酷比耶，谭松韵则手托下巴露出少女笑容，两人还超有默契的都向中间歪头 ，CP 感满意。也因为开机日恰逢元宵节，剧组首发剧照就是元宵灯笼版，相当应景。侯明昊一身黑衣，额头两侧还长出黑角。隐约散发万妖之王的霸气，谭松韵则一身鹅黄衣，一下席地而坐，表情懊恼；另一张则回眸一笑，露出天真无邪的甜美笑容，展现古灵精怪的少女样貌，让网友全融化。悬疑复仇大女主剧《掌心将起》。刘诗诗搭档古装男神窦骁正业成，好消息来啦！近日有消息传出，电视剧《掌心》将于三月初正式开机。该剧将由八十五花刘诗诗搭档实力派古装男神窦骁正业成，并且据说《掌心》剧集短小精悍，故事颗粒度也是不错的，而且两位男主都是低调的人。没看够《一念关山》的朋友。可以弥补看任如一时的遗憾了。《掌心》是一部古装悬疑大女主复仇爽剧，由唐朝鬼事录班底制作，主要讲述了叶平安以自身性命为饵，诱罪恶之人人局，下一盘十八年以来的复仇之棋的故事。剧中刘诗诗饰演的叶平安是一位人设带感的女巫医。刘诗诗作为八十五花当红花旦。
，实力是毋庸置疑的。不仅五官精致，浑身散发着优雅温婉的气质，演技也是一流，能温柔如水，亦可飒气十足。他演绎的龙葵，韧如意，深月，若曦，无一不让人欢喜。而此次男主则是由窦骁出演，虽然名气不高，但颜值、演技都是摆在那里的。当年凭借《楚乔传》，钟燕洵一脚迅速走红，去年更是因民国少帅萧北辰再度翻红。除了此之外，还有当红实力派郑业成强力助阵。他不但长得帅气，演技也是好到没话说，尤其是各种打戏，真的是行云流水，精彩绝伦。白敬亭在其古装新作《二搭宋义人气拉满八宝庄》正式来袭。说到近几年娱乐圈备受广大观众喜爱的荧幕情侣，白敬亭和宋义绝对能占有一席之地。两人凭借着自身的气质、细腻精湛的演技，赋予了顾九思、柳玉如这两个角色有趣的灵魂，给很多观众留下了深刻印象。与此同时，顾九思。柳玉如这两个角色也非常讨喜、有趣，赋予了白敬亭、宋轶这两个演员强大的角色光环。正是因为《长风渡》这部作品做到了角色与演员相互成就，所以该剧才能口碑爆棚。今年，白敬亭、宋轶这两位实力派演员再次迎来合作古装的机会。据说新剧角色人设讨喜又强大。肯定会更容易抓住观众的眼球。白敬亭在其古装新作《二搭宋轶人气拉满八宝庄》正式来袭。目前，《八宝庄》这部作品已经向白敬亭递了剧本，即将在南哄杀青后迎来开机仪式。众所周知，白敬亭自出道以来就凭借着自身清澈灵动的气质，在现偶剧领域闪闪发光。从《匆匆那年》中的乔然，到《夏至未至》中的陆之昂，再到《你是我的城池营垒》中的邢克磊，白敬亭都贡献了自己不俗的演技，给观众树立了良好的现偶男神形象。但在古装剧领域，白敬亭只有《青青日常》《长风渡》这两部古装小爆款。这次白敬亭在其古装新作，肯定会让很多观众备受期待。至于女主宋轶，她自出道以来就秉承用作品说话、用演技傍身的原则，在《伪装者》《小楼》《昨夜又东风》《庆余年》《赘婿》等多部热门剧集中都有不俗的表现。相信以宋轶经验多变的古装扮相和细腻灵动的演技表现，肯定会为《八宝庄》这部作品提供很多有趣的看点。再加上她和白敬亭自带超强 CP 感。肯定会为《八宝庄》这部作品提供源源不断的热度和看点。除此之外，《八宝庄》这部作品的角色人设也很讨喜，跟很适合白敬亭、宋轶这两位实力派演员。《八宝庄》这部作品依旧是一部带有先婚后爱元素的古偶剧，只不过该剧的男女主人设跟《长风渡》的男女主人设截然相反。在《八宝庄》这部作品中，男主是一个手段狠辣且腹黑深情的王爷形象，与白敬亭以往意气风发的古装少年形象反差很大。不过，白敬亭表演经验丰富，细节拿捏到位，肯定会赋予新剧角色有趣的灵魂。至于该剧女主，则是一个懒散聪慧的嫡女形象，相当于女版顾九思。以往宋轶的古装形象几乎都是温婉端庄、机智过人的贵女形象，角色人设都比较中规中矩。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。